new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with his longtime psychiatrist. The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Serious medical condition affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. She's got a problem. They've got a drug. Six million American kids take prescribed medication. Need psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. Chatting occurs on the show, but I want to... Seasonal affective disorder. OCD, oppositional defiant disorder. School is criticized for over... Waar je ook kijkt, het is overal. Denk jij dat psychiatrie niets met jou te maken heeft? Denk nog maar eens. Het hele gebied van de psychiatrie zit in elk facet van jouw leven. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You are too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up. Writing papers and, get, and getting published with their names on it. Calling, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you and I, I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There is no reliability of diagnosis and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field that nothing, nothing is being done that's legitimate and they're billing for it. Psychiaters claimen dat meer dan 1 miljard mensen van de wereldbevolking geestesziek zijn. In de laatste 30 jaar hebben zij aan 543 miljoen mensen psychiatrische medicatie voorgeschreven. En op dit moment drogeren ze 17 miljoen schoolkinderen met stimulerende middelen en antidepressiva. Toen ze onlangs werden gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing van hun beroep, boden de psychiaters die bereid waren te spreken niets anders dan rechtvaardigingen. Psychiatric uh, illness is, uh, is not really an uh, illness. How do you uh, evaluate if someone is cured or, or sick? Cure is certainly something we look forward to. We had no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Dat heeft ze er niet van weerhouden zichzelf uit te roepen tot experts in geestelijke gezondheid en mensen tegen hun wil te behandelen. En de resultaten? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Ryan was being kept dumb and, and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium and um, I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. Uh, my joy has been stolen. She was laying there. She took two two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's, it's just unbelievable. This is so big that it's, it buckles the mind. Neem het menselijk drama dat je zojuist hebt gezien en vermenigvuldig het miljoenen malen. In de afgelopen 40 jaar zijn er in psychiatrische ziekenhuizen bijna twee maal zoveel Amerikanen omgekomen als er gesneuveld zijn in alle Amerikaanse oorlogen sinds 1776. Verzekeringsmaatschappijen betalen elk jaar 69 miljard dollar voor psychiatrische diensten. Hierdoor verdubbelen de verzekeringspremies. Terwijl ze 2 biljoen dollar per jaar binnenhalen, kunnen psychiaters niet één genezing bewerkstelligen. 
moeilijk te geloven, daar rekenen ze juist op. En zoals we u zullen laten zien, komen ze er vanaf het begin al op deze manier mee weg. of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. Uh, the history of psychiatry, I think, really is related to institutions. Het Koninklijk Ziekenhuis Bethlehem in Londen was een van de eerste psychiatrische inrichtingen ter wereld. Vooral bekend als Bedlam was het ziekenhuis weinig meer dan een pakhuis voor degenen die gek geacht werden. Patiënten zaten opgesloten in kooien, kasten en stallen, vastgeketend aan de muur en werden afgeranseld, terwijl de inrichting van het publiek entreegeld hief. In de 18e eeuw was William Betty de eerste die stelde dat zijn inrichtingen geestesieken konden genezen. Betty's gekkenhuizen maakten hem tot een van de rijkste mannen van Engeland. Hoewel zijn behandelingen even onmenselijk waren als die in Bedlam. Er werd geen enkele patiënt genezen. Zijn financiële succes bracht een sterke uitbreiding van het aantal inrichtingen teweeg. En bood psychiaters een kans om aan deze nieuwe industrie geld te verdienen. This was an era where on both sides of the Atlantic specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century and in a few cases even earlier than that. Uh, but the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom as some historians have called it, is very much a, a 19th century phenomenon. Uh, it's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Maar terwijl degenen die de instituten beheerden steeds rijker werden, ontbrak het de psychiaters aan geloofwaardigheid om hun inkomen te maximaliseren. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't, didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start uh, believing that that these people that were suffering from emotional disorders was from, from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were in essence torture. The near drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid and dumping it into a bath of water. And then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things and the mortality rate was, was very, very high. Toen probeerden psychiaters hun praktijken geloofwaardig te maken door ze in medische termen te benoemen. Deze herbenoeming van behandelingen werd bekend als het medisch model. Somebody who is really hyper and manic, uh, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing uh, treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was um, draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Om de biologische theorie nog een stap verder te voeren, bracht een Amerikaan, Benjamin Rush, het idee naar voren dat krankzinnigheid werd veroorzaakt door te veel bloed in het hoofd. De oplossing? Verwijder het bloed op alle mogelijke manieren met dwang, koud water, aderlaten en zelfs doodsangst. En zo werd een nieuw medisch model geboren. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the revolutionary era. Uh, Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus 
uh, sometimes with cold water applied to his or her head for some hours at a time. And Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. De vaak dodelijke procedures van Rush werden gedetailleerd beschreven in zijn handboek uit 1812 dat nog 70 jaar als autoritaire bron voor de psychiatrie werd gezien. Rush stond zo hoog in aanzien dat hij in 1965 op het zegel van de American Psychiatric Association als de vader van de Amerikaanse psychiatrie werd gehuldigd. Tijdens de 19e eeuw bedreigde het falen van de psychiatrie om krankzinnigheid te genezen hun financiële basis, waardoor het noodzakelijk werd om nieuwe medische modellen te bedenken. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. De 20e eeuw bracht meer medische modellen. De Amerikaanse psychiater Henry Cotton verminkte zijn patiënten door lichaamsdelen te verwijderen. Hij stelde dat dit een doorbraak in het behandelen van geestesziekten was. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed um, bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, uh, colons need to go. Toen de publieke verontwaardiging over het martelen en verminken van patiënten escaleerde, bedachten psychiaters nieuwe methoden. Elk bejubelt als het wondermiddel. Maar elke nieuwe methode bleek uiteindelijk niet effectiever en niet minder vreed dan de vorige. This is a history of psychiatry, more or less, to, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Met het verstrijken van de 20e eeuw bleef de psychiatrie legitimiteit zoeken door zich in een medische discipline te transformeren. Ze slaagde alleen in het bedenken van effectievere manieren om geestelijke en lichamelijke martelingen toe te brengen en de dood te veroorzaken. Een erfenis die in de moderne psychiatrie doorleeft met het tot nu toe meest winstgevende medische model, het massaal drogeren van miljoenen. Om dit te kunnen doen moesten de psychiaters eerst een van de meest gekoesterde overtuigingen van de mens vernietigen. Met de verklaring dat de mens niet was wat hij dacht te zijn. Universiteit van Leipzig, Duitsland, 1879. Professor Wilhelm Wundt experimenteert met de menselijke zintuigen. Wundt verklaart dat de gedachten van de mens, zijn persoonlijkheid en gedrag, niets meer zijn dan chemische reacties in de hersenen. Wundt uh, became frustrated with his inability to change behavior. Because he was dealing with the original, you know, psychology, that's the psyche, that's the soul. He created a new science which was based on man being an animal without a soul to be trained not to be a thinker but to be trained vanuit de hele wereld kwamen studenten bijeen om woens nieuwe definitie van de mens als zieloos organisme te bestuderen de tijdgeest werd door de duitse filosoof friedrich nietzsche samengevat god is tot god blijft tot Wir haben ihn umgebracht. In navolging van Wundt's theorie voerde een Rus, Ivan Pavlov, experimenten op dieren uit om methodes voor gedragsaanpassing te vinden. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with uh, dogs, you know, with electrodes and, and stimulus response, denying uh, 
privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the, the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Pavlov's eerste menselijke proefpersonen waren kinderen. Hij boorde gaten in hun wangen om hun speeksel te verzamelen en te meten. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. Het idee dat gedrag door herhaaldelijke conditionering kon worden gecontroleerd werd bekend als behaviorisme. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of, of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the, the most famous of the uh, behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. De opvolger van Watson, Harvard psycholoog B. F. Skinner, geloofde dat elk gedrag gemanipuleerd kon worden om aan de wensen van de gedragspsycholoog te voldoen. Skinner developed what's called operant conditioning, where he um, was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes. And you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Zijn bekendste experiment was waarschijnlijk Skinner's box. He was uh, designing the Skinner box, which was something like a big playpen, uh, but everything in its control: the temperatures controlled, the lights controlled, and, and so on. And the idea is that you uh, present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Skinner isoleerde zijn dochter bijna een jaar lang in een box, vergelijkbaar met de boxen die hij voor ratten bouwde. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like, like, an, like a chicken or a rat in a cage. Because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a, a child is a human being, you can't train him like a rat. Op dit moment wordt door het Amerikaanse National Institute of Mental Health jaarlijks ongeveer 40 miljoen dollar aan belastinggeld voor psychologisch gedragsonderzoek uitgegeven. Sinds 1948 een totaal van 19 miljard dollar. Met deze fondsen passen psychiaters dezelfde conditioneringstechnieken toe, zoals ontwikkeld door Pavlov, Watson en Skinner. Bijvoorbeeld een jeugdgevangenis waar kinderen op 270 volt batterijen worden aangesloten en in een procedure die aversietherapie wordt genoemd, schokken krijgen. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they are, they are expected to sit there and let this pa electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to, to send a student to Judge Rottenberg from New York is to about 214000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Andere technieken betreffen het toepassen van elektrische schokken om seksuele afwijkingen te behandelen. Het zenden van krachtige magnetische impulsen door de schedel om hersenactiviteit te onderbreken. En het sturen van hoge voltages door chirurgisch geïmplanteerde elektrodes om moeilijk gedrag te onderdrukken, kosten tot 100.000 dollar per patiënt. En terwijl deze wetenschap zonder ziel tot gedragsmodificerende technieken leidde die nog steeds miljarden voortbrengen voor onderzoek en behandelingen, werd ook de basis gelegd voor een andere psychiatrische beweging die de dood van miljoenen zou veroorzaken. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history, 
Mass graves filled with corpses of men, women, and children, murdered by starvation, bullets, and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? Het antwoord is de valse wetenschap eugenetica, gecreëerd en gepromoot door psychiaters tientallen jaren voordat de nazi's aan de macht kwamen. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton and he felt that human beings should take evolution in their own hands and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Hoewel nooit bewezen iets anders te zijn dan een theorie, had de eugenetica zich aan het begin van de 20e eeuw over bijna 30 landen verspreid. Van Engeland tot Brazilië, Mexico, Zweden, Rusland en het meest opvallend de Verenigde Staten, waar gedwongen sterilisaties uitgebreid werden toegepast. The eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that uh, there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutch is one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with uh, his brother-in-law, Ernst Rudin, he established the first uh, organization for uh, racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. Hitler was met name onder de indruk van de Amerikaanse eugeneticus Madison Grant. Grants Buch, De Dood van het Grote Ras, werd door Hitler als zijn persoonlijke Bijbel beschouwd. In zijn boek Mein Kampf bejubelde Hitler eugenetica als de wetenschap die het Duitse Rijk zou herbouwen. Körperlich oder geistig gesund is, dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. The German eugenicists welcomed the Nazi uh, advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and uh, conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for uh, their uh, genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS. They just joined it naturally because the, because the beliefs were very, very similar. Rudin and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Hun plan was simpel. Overtuig het publiek er eerst van dat de zwakken van geest aan de last van hun bestaan wilden ontsnappen, maar het niet konden zeggen. En dat hen ombrengen een daad van mededogen was. Dan pas je de definitie inferieur toe op Jehovah getuigen, joden, zigeuners en homoseksuelen. Allen het leven niet waardig. Psychiaters maakten propagandafilms, bekend als de Nazi Killing Films, die in alle 5300 bioscopen in Duitsland werden vertoond. Geisteskrankheid is als een erkübel een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Irrtum ist, dass sie solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. 
It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Hun hoofdkantoor was gevestigd in Berlijn onder de beruchte codenaam T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially uh, resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Het moorden begon als experiment in psychiatrische inrichtingen door heel Duitsland en werd vervolgens overgeplaatst naar de concentratiekampen met hoge Duitse psychiaters als beulen. Paul Nietzsche, TV-directeur, verklaarde... Das Aussortieren in den Konzentrationslagern liep aber genauso ab wie in den Nervenheilanstalten. Und mit selbigen Erfassungsbögen. 6 million Jews died in uh, concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin uh, congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. Na de overgave van de nazi's werd een internationale rechtszaak georganiseerd om onder meer de psychiatrie voor haar oorlogsmisdaden te berechten. Maar Amerikaanse psychiaters die de genadeklap vreesden voor de toekomst van de psychiatrie bemoeiden zich ermee en schoven de schuld op een handvol Duitse psychiaters. There were some doctors who were uh, prosecuted, uh, but very few. Ernst Rudin uh, returned to Switzerland at the end of the war. He did not uh, serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest uh, psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Wat begon met een psychiatrisch plan om ongewenste personen te elimineren, had zich nu over de hele geciviliseerde wereld verspreid en was verantwoordelijk voor het vermoorden van 11 miljoen mensen. Nooit berecht gingen psychiaters, zoals we zullen laten zien, met het verspreiden van eugenetica over de wereld door. En vandaag de dag zien we de resultaten in racisme, menselijk lijden en voortdurende sociale conflicten. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. In feite is racisme niet te scheiden van de oorsprong van de psychiatrie. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry. And he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease. And this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Door te beweren dat negritude een vorm van lepra was, rechtvaardigde Rush afscheiding als een medische noodzakelijkheid. En dat werd een argument om de slavernij voor te zetten. The fact that you have, uh, have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link and that basically you were just a diseased person so when a slave master wanted to get rid of a, a recalcitrant slave they could just say oh well they're, they're suffering from this disease. Draptomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright um, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a uh, common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the answer, the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up uh, when the lash is put in place of their excuses. Nadat de slavernij was afgeschaft, bleef het psychiatrische racisme niet alleen bestaan, het werd heviger. 
Het American Journal of Psychiatry verklaarde officieel dat negers als afstammelingen van wilden en kannibalen slecht waren uitgerust voor een hogere beschaving. Terwijl hun eugenetische valse wetenschap haar racistische activiteiten verhoogde. Er is een clear en lang en intimate connection tussen de eugenics movement en de Ku Klux Klan. Harry Lachlan who was the Carnegie Institution's director of the eugenics record office, had close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a uh, major Klan leader. So Lachlan wrote a glowing review of the book in the eugenics news. Uh, and at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Maar het psychiatrisch racisme was niet exclusief Amerikaans. Sommige van de ergste misstanden van de 20e eeuw vonden plaats in Zuid-Afrika, waar de regering dezelfde racistische theorieën en praktijken adopteerde die door Hitler waren gebruikt. Dat was geen toeval. De eerste minister had rond 1920 als psychologiestudent de eugenetica bestudeerd in het door nazi's beïnvloede Duitsland. Dr. Hendrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. Uh, he saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas with uh, black people having no rights whatsoever. Met de apartheid geïnstalleerd vestigden psychiaters door het hele land inrichtingen die in feite niets meer dan werkkampen voor slaven waren. These places operated under a private company by the name of Smith Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Toen deze operatie uiteindelijk werd onthuld, werd ontdekt dat er 67.000 gevangenen waren overleden. Terwijl de psychiaters tegelijkertijd van de Zuid-Afrikaanse regering 117 miljoen dollar aan subsidie hadden geïncasseerd. De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde een rapport dat stelde dat de psychiatrie racisme cultiveerde. En dat apartheid een parallel had met het bezit en verhandelen van slaven. In 1971 zette psychiater Louis Jolly West in de Verenigde Staten het racistische erfgoed van de psychiatrie voort. Hij broedde een aversietherapie-experiment uit, dat het geweldcentrum werd genoemd. Zijn door de overheid betaalde plan, het implanteren van elektroden in de hersenen van Afro-Amerikaanse en Latino-mannen om ze te shocken zodra ze gewelddadig gedrag vertoonden. En als dat niet werkte, ze chemisch te castreren met drugs. Toen het voorstel van West op publieke verontwaardiging stuitte, verdween het plan snel in de kast. Hoewel de voortdurende racistische theorieën van de psychiatrie afgezwakt werden, werden ze nooit gestopt. Psycholoog Richard Hernstein was in 1994 medeschrijver van The Bell Curve. Dat claimde te bewijzen dat zwarte genetisch gehandicapt waren en daarom inferieur ten opzichte van blanken. The Bell Curve um, really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its pro programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes even more. Deep racism in society. We have to battle against this continual uh, misinformation, disinformation, pseudoscience, uh, it can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. En zo blijft de vlam van de haat branden. Aangewakkerd door valse wetenschappelijke leugens. Dit is het erfgoed van de psychiatrie. Een rechtvaardiging voor racisme en een voorwensel voor politieke onderdrukking.
быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, притворять в жизнь Ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Ленемся! Het Sovjetregime eiste absolute trouw. Zij die de partijlijn niet volgden, werden als dissidenten beschouwd en als vijanden van de staat gelabeld. Een fluistering naar de geheime politie was voldoende om ze in een van de speciale psychiatrische ziekenhuizen te laten verdwijnen. Ondanks de risico's brachten deze zogenaamde dissidenten hun ideeën over vrijheid in praktijk. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делал. У меня была маленькая подпольная типография, и я стал делать листовки. Terwijl anderen zichzelf als trouwe Sovjetburgers beschouwden. Я, например, считал, то уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали. И, и написали особо опасный государственный присутствие. Я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генеральный, рассмеялся. Он меня вызывает психиатра на утро. Volgens Sovjet psychiaters hadden ze allemaal last van inflexibiliteit in hun overtuigingen. Een symptoom van de nieuwe stoornis slome schizofrenie. Net als hun tegenhangers in andere landen schreven de Sovjet-psychiaters sterke drugs voor om hun patiënten te genezen. Ну, они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, потому что больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. на обходе говорит как себя чувствуете петр петрович я говорю послушайте вот а, а там э, когда э, 5 кубиков галлоперидола то да например слюна до полу там перекошенность вся значит одни мышцы растягиваются другие сокращаются совершенно ужасные позы лицо все ужасное на душе страшно просто я человека вот самое главное описать описать это состояние невозможно санитары совершенно безнаказанно могли избивать По любому поводу или вообще без повода. Вот, например, э, санитар открывает дверь, э, и вдруг, если со, э, тут ты оказался, например, в этом в проеме двери. И вот э, этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если э, больной, э, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и уже избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год, два, там выписывает убийц, выписывает насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, расстало такое чувство безысходности. Между 1967 и 1987 арестировали в Советской Республике более чем 2 миллиона людей, которые, по политическим причинам, как гестесик были диагностицированы. ...en gedwongen werden om psychiatrische behandelingen te ondergaan. Zelfs vandaag de dag blijft de psychiatrie voor regeringen over de hele wereld het dwangmiddel naar keuze. Wat we geleerd is dat in Getmo of Guantanamo Bay... ...dat we had teams van healthcare professionals, called the biscuit teams... ...behavioral scientists, um, psychologists, working met de militair... ...to advise them on how far you could push a, a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed... Um, potentially um, 
acts of treason uh, within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Maar psychiaters hebben lichamelijke en geestelijke martelingen nooit exclusief voor politieke gevangenen gereserveerd. Door de geschiedenis heen hebben ze het opnieuw verpakt en aan het publiek als therapie verkocht. Vanaf 1920 omarmden psychiaters een aantal nieuwe procedures waarvan werd beweerd dat ze werkten door het doelbewust creëren van hersenbeschadigingen. Manfred Sockel had this notion that he could kill just the bad brain cells that somehow we have good brain cells we have bad brain cells so if you give people enough insulin you kill those bad brain cells and if the person survived this epilepsy they would be better off for it. Ondanks stuiptrekkingen die bij 40% van de patiënten ernstige beschadigingen aan de ruggengraat veroorzaakten, wees Sakel naar hun kinderlijke staat en verklaarde zijn behandeling een succes. Ziekenhuizen bouwden insulineafdelingen en comatherapie werd big business. Om niet achter te blijven geloofde Ladislaus von Meduna uit Hongarije dat hij geestesziekten kon uitdrijven door het opwekken van hersenbeschadigende toevallen met de druk metrasol. He noticed his epileptics had no mental health problems and his mental health patients, his uh, psychiatric patients, seemed to have no epilepsy and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Metrasol was snel en winstgevend. In één ochtend kon één enkele psychiater 50 patiënten chemisch in een volgzame en hanteerbare staat shocken. Tegen 1939 was metrasol bij psychiaters en staf zo populair dat dit in 70% van de Amerikaanse ziekenhuizen en in bijna elk ander land ter wereld werd gebruikt. Het financiële succes van insuline en metrasol was de motor achter de ontwikkeling van een nog winstgevender methode om hersenbeschadigende stuiptrekkingen op te wekken. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we place a controlled electric current through the brain. Just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. Het verhaal achter dit wondermiddel begon in een slachthuis in Rome. In Italy, in 1938. Uh, two uh, Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and uh, that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well. This gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Nadat ze hersenbeschadigingen met succes als genezing hadden verkocht, zochten psychiaters naar nog preciezere methoden met de hersenen als doelwit. Dit was in 1848 van start gegaan, toen een explosie een stalen staaf recht door het hoofd van spoorwegwerker Phineas Gage dreef. Hoewel Gage overleefde, was zijn persoonlijkheid dramatisch veranderd. De Portugese neuroloog Igas Moniz trachtte 70 jaar later dezelfde resultaten te verkrijgen door in de schedel van een patiënt te boren en pure alcohol rechtstreeks in de hersenen te spuiten waarbij het hersenweefsel van de frontale lobben afstierf. Moniz noemde deze nieuwe procedure een lobotomie. Dr. Walter J. Freeman zou de meest beruchte uitvoerder van de lobotomie worden. Hij ontdekte dat het sneller kon zonder de noodzaak om door de schedel heen te moeten boren. 
there was no anesthesia. And he would just lift up the eye and stick uh, nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone. And then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue and then pull it out. Freeman reisde in zijn lobotomobiel het land door. Op het podium of soms gewoon in zijn auto hakte hij de hersenen van zijn patiënten uit elkaar. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors, they go right to the lobotomobile. And he would just do the brain damaging procedure right there. Tegen de tijd dat zijn chirurgische privileges waren ingetrokken, nadat zijn laatste patiënt op de operatietafel was overleden, had Freeman meer dan 3500 lobotomieën uitgevoerd of er toezicht op gehouden, waarbij zoals hij zelf toegaf, meer dan 25% van zijn patiënten als kastplant achterbleef. They lobotomized a million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Maar hoewel de verhalen over wondermiddelen snel als hersenbeschadigende fraude waren ontmaskerd, bleven psychiaters één stap voor in het uitvinden van nieuwe vormen van psychochirurgie die voor medische vooruitgang doorgingen. I completely shut from head to toe. And that's what I heard in my head when he but he drilled something in my in my brain. Northwest actually the center home. So I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, you know. Did you? My head all shook inside. Oh, dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, my eyes, everything, my teeth. Oh, that's all right. That was grievous bodily harm done to my brain. Mm -hmm. And nobody has the right anyway to pray God with somebody's brain. The whole operation took about eight and a half hours and they kept me awake for every second of it and I remember every second of it and I still remember it to this day because I have this operation every day of my life whether I like it or not I have it. Psychiaters proberen de voordelen van de lobotomie nog steeds aan de man te brengen een behandeling die ze jaarlijks 31 miljoen dollar oplevert. Maar in de nadagen van de bezoedelde reputatie van de lobotomie waren de psychiaters er snel bij om de elektroshock opnieuw voor het voetlicht te brengen. Ze noemen het nu elektroconvulsietherapie. Ze geven de patiënten nu een verdoving om hun kreten te smoren en spierverslappers om de pijnlijke stuiptrekkingen niet te hoeven aanzien. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these uh, cosmetic improvements because in fact they make it easier on the witnesses the person isn't shaking all over the table they're paralyzed now it isn't new it isn't improved it is worse every 10 years or so there tends to be uh, first of all a denial that it causes any harm secondly an acknowledgement that it might have caused harm but here's a whole new approach and now this one is blameless without any research to back it up. The ECT machine can pr produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or, some, or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Terwijl de verhalen van gevangenen die met elektrische schokken mishandeld worden breed worden gepubliceerd, is de hoeveelheid elektriciteit die psychiaters voor ECT gebruiken tot 33 keer hoger. En deze schade wordt meestal aan de meest kwetsbaren toegebracht. Twee derde van degenen die elektroshocks krijgen zijn vrouwen met diagnoses als premenstrueel syndroom, menopausestoornis of postnatale depressie. De helft van de elektroshock patiënten zijn ouderen. Wanneer ze op 65-jarige leeftijd eenmaal voor de ziektekostenverzekering van de overheid in aanmerking komen, krijgen 360% meer Amerikaanse senioren ECT dan op 64-jarige leeftijd. En waar leidt dit allemaal naartoe? 40.000 doden en ontelbare anderen zo beschadigd dat ze geen hoop hebben om ooit weer een normaal leven te krijgen. Met slechts 12 dollar aan elektriciteit verdienen psychiaters in de Verenigde Staten alleen al 5 miljard dollar. Maar het volgende wondermiddel dat door psychiaters aan hun arsenaal is toegevoegd, bezorgde ze meer geld dan ooit tevoren. Want het was sneller, 
goedkoper en kon iedere man, vrouw en kind in een levenslange patiënt veranderen. In het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontdekten psychiaters hun volgende wondermiddel. Hun nieuwe uitvinding, een chemische stof oorspronkelijk ontwikkeld om in varkens parasieten te doden, belemmerde de hersenwerking op dezelfde manier als het duwen van een ijspriem in de oogkas. Het was een oude behandeling in een nieuwe vermomming. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. De Canadese psychiater Heinz Lehmann noemde het een chemische lobotomie en beschreef thorazine als een simpel in te nemen pil met dezelfde effecten als psychochirurgie, maar dan zonder de rommel. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient uh, use of my time monetarily. Wat de psychiaters het publiek niet vertelden was dat thorazine een kreupelmakende neurologische conditie kan veroorzaken die tardieve dyskinesie wordt genoemd. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks which are uncontrolled and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Uh, Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that uh, the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Uh, Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. Um, and if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that, that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. Thorazine producent Smith Klein French had een goede reden om het slechte nieuws achter te houden. In het eerste jaar alleen al bedroegen de inkomsten van SKF bijna 3000 maal het bedrag van hun oorspronkelijke investering. Terwijl het publiek en de pers over de ernstige en invaliderende bijwerkingen in het duister werden gehouden, kwamen in Puerto Rico vooraanstaande artsen en psychiaters bijeen om de basis te leggen voor de expansie van psychiatrische drugs tot ver in de toekomst. Psychiater Dr. Nathan Klein schreef in het eindrapport van de conferentie het volgende. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Dr. Klein leidde een beweging die met nieuwe psychiatrische wonder drugs de wereldmarkt overspoelde, gesteund door een enorme publiciteitsmachine die honderden miljoenen dollars spendeerde. De psychiatrie was nu een industrie van drug pushers. Tegen 1970 was de American Psychiatric Association zo afhankelijk van het geld van de drugsproducenten dat 30% van haar jaarlijkse budget van de farmaceutische advertenties van haar officiële tijdschriften afkomstig was. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors um, and to the journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. En met zoveel geld in het vooruitzicht hadden de psychiaters alleen nog maar een wetenschappelijke theorie nodig om het te rechtvaardigen. Hun oplossing? Een officieel rapport waarin verklaard werd dat geestelijke problemen afkomstig waren van een zogenaamde chemische onbalans in de hersenen, die ter correctie drugs vereiste. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so the psychiatrist can treat it. 
Maar de bedriegelijke chemische onbalanstheorieën kunnen het groeiende bewijs van de algemene en beangstigende bijwerkingen zoals akathisie niet verbergen. Akathisia is like an extreme nervous, inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency. And it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Na jaren van gerapporteerde bijwerkingen en geval na geval van geweld, zelfverminking en overlijden, dwongen gezondheidsdeskundigen, wetgevers en het publiek de FDA uiteindelijk in 1991 om een onderzoek in te laten stellen. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac. He would never have taken it. I had two sons, David Lee, age eight, Billy 16, the wife 20 years old, gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the nine millimeter automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a four inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Wat een onbevooroordeelde hoorzitting had moeten zijn, werd een panel van psychiaters waarvan de grote meerderheid persoonlijke financiële banden met de farmaceutische bedrijven onderhield. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist at a, um, a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from uh, the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an, an, uh, an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA. And the answer is yes. Dit goddeloze bondgenootschap werd in 1997 maar al te duidelijk toen farmaceutische bedrijven de FDA ertoe overhaalden om hen toe te staan rechtstreeks naar het publiek te adverteren. Met psychiaters die medische steun bieden is de verkoop van psychiatrische drugs in slechts drie jaar tijd bijna twee en een halve keer de hoogte ingevlogen. Toen de aantallen gewelddaden en zelfmoordslachtoffers de pan uitrezen, dwong de publieke verontwaardiging de FDA ten slotte om waarschuwingen tegen antidepressiva uit te geven. Maar toen waren er 13 jaar verstreken, miljarden dollars verdiend en waren psychiaters bezig met het afzetten van hun volgende wonderpillen. Op dit moment heeft meer dan 8% van de wereldbevolking psychiatrische drugs gebruikt, gesteund door een nepwetenschap. En aanbevolen door regelaars die gekocht en betaald zijn, leveren hun schadelijke medicijnen grofweg 27 miljard dollar per jaar op. En terwijl psychiaters een manier vonden om elke persoon op de planeet te diagnosticeren en te drogeren, zetten ze aan de andere kant hun aanval op onze meest persoonlijke vrijheden voort. Psychiaters eisen het absolute recht om vast te stellen wat het beste is voor de zogenaamde geesteszieken. Want tenslotte zijn de geesteszieken gek en niet in staat om hun eigen behandeling te beoordelen. Om hun autoriteit over andere kracht bij te zetten en hun inrichtingen tot een winstgevend niveau gevuld te houden, gebruiken psychiaters een methode die gedwongen opname wordt genoemd. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. Psychiater Winfred Overholser presenteerde in 1956 een plan aan het congres dat bedoeld was om gedwongen opname naar een heel nieuw niveau te tillen. Het plan. Koop 40 miljoen hectare wildernis in Alaska. Bouw er een enorme inrichting. En pas de opnamewetten aan zodat iedereen met een simpel knikje van een psychiater kan worden afgevoerd. 
De wet passeerde zonder problemen het huis van afgevaardigden. Maar toen de bevolking lucht kreeg van het plan, werd men woedend en noemde het Siberië USA. In de Senaat sneuvelde de wet snel. Maar terwijl het sneuvelen van de Siberië-wet een streep door hun grootschalige plannen trok, bleef gedwongen opname nog steeds de meest effectieve en winstgevende methode om psychiatrische inrichtingen te vullen. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Zelfs kinderen kunnen bij hun ouders worden weggehaald met weinig wettelijke beroepsmogelijkheden. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, "You're giving us your kids." And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, "You could be arrested for medical neglect." And I said, "But how was that when, you know, this is my child?" And I, and I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., two policemen and two social workers came to my house and took all four of my kids away. Eenmaal opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen worden patiënten gedrogeerd en opgesloten. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would, be, they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then uh, they lied about it to the uh, services that investigated. So it's a pretty wide range of of abuse issues that we've encountered. De psychiatrische staf provoceert zijn patiënten tot geweld, zodat ze voor elke vastgebonden patiënt bij de verzekeringsmaatschappijen claims tot wel 1600 dollar per dag kunnen indienen. A patient would resist diagnosis, resist treatment and also want to leave treatment while they were at the hospital and invariably every time that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. The last van zulke claims wordt rechtstreeks aan de bevolking doorberekend in de vorm van omhoog vliegende ziektekostenpremies. Wat de slachtoffers betreft is de ervaring traumatisch en zelfs dodelijk. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the, sta the staff uh, behaved appropriately, followed the standards. Door misbruik van zwakke of vage wetten in zaken vrijheidsbeperkende maatregelen worden psychiaters en hun staf bijna nooit strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld voor bedreiging, mishandeling en moord. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly and uh, he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day and I wish I could have him back, but I can't. Tot op de dag van vandaag is er niemand voor de moord op dit kind aangeklaagd. De ouderen zijn het voornaamste doelwit voor psychiatrische mishandeling. Met de behandeling van senioren in inrichtingen lopen de kosten van de particuliere en overheidsverzekeringen op tot meer dan 29 miljard dollar per jaar. Unwarranted commitment has occurred. It wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity, it's not medicine. Elke minuut van elke dag wordt er iemand gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. En als jij denkt dat dit iets is dat jou of iemand die je kent niet kan overkomen, denk dan nog eens. Iedere 75 seconden wordt er iemand in Amerika opgenomen tegen zijn wil.
En met de meer dan 1 biljoen dollars die sinds 1965 aan Amerikaanse ziekenhuizen zijn toegewezen, hebben de psychiaters zichzelf een winstgevende commerciële onderneming bezorgd. Verborgen achter een twijfelachtige interpretatie van de wet. Maar al te vaak begaan psychiaters misdaden die te schaamteloos zijn om genegeerd te worden. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Elke psychiater legt een eet af om een ethische gedragscode te volgen. Om de zorg voor hun patiënten boven alles te laten gaan. Maar van alle medische disciplines heeft de psychiatrie de slechtste staat van dienst wat betreft fraude en misbruik. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least a half million dollars a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half. And by and large, they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Hun verraderlijke en criminele declaratiepraktijken komen zo vaak voor dat verzekeringsinspecteurs er slangtermen voor hebben. Zoals de Californische zwaai en de 100 dollar handdruk. 100 dollar handshake is when usually a patient is uh, institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say hello I'm doctor so and so, I'm taking care of your, your problem here. And then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. De Amerikaanse psychiatrische industrie ontfutselt elk jaar 40 miljard dollar aan de overheid en de verzekeringsmaatschappijen, waarbij ze geen middel schuwen om de bevolking te bedriegen. There were some advertisements, very seductive advertisements, where people wanted to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, you know, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received is they received massive doses of mind-altering drugs and they were kept for a lengthy period of time and their, their insurance carrier was billed tremendous amounts of uh, money for something that was unnecessary. Maar hun leugens gaan verder dan de psychiatrische instellingen, tot in de rechtbanken waar ze als betaalde getuigen alles zullen zeggen om hun honorarium te innen. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. The psychiatrist on one hand will tell the public that suicide can can be prevented but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented and then once you show his prior inconsistent statements you also show that he is paid very well by pharmaceuticals then the jury says you know what we're not so sure about you um, because you just lied to us bij de begeerigheid oneerlijkheid en hebzucht komen ook nog eens hun seksuele misdaden Hoewel ze slechts 6% van de medische beroepsgroep in de Verenigde Staten vormen, begaan psychiaters een derde van alle seksuele misdaden die door artsen wordt begaan. It has happened so often that by the mid-80s, the 
insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuse them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. Het tragische is dat bij hun seksuele misdaden vaak kinderen zijn betrokken. Bijvoorbeeld Dr. C. Markham Berry, op het eerste gezicht een zeer gerespecteerd lid van de gemeenschap. Maar dat beeld spatte uiteen toen hij werd gearresteerd vanwege de aanranding van kinderen. Vrachtwagens vol met kinderporno werden uit zijn huis weggehaald. En het daarop volgende onderzoek bracht zijn seksuele misbruik van voormalige patiënten aan het licht. Jongens van 7 tot 17 die hij fotografeerde en anaal misbruikte. Dat alles als onderdeel van wat het OM bestempelde als 50 jaar van Barry's buitensporige, niet ontdekte seksuele uitspattingen met kinderen. Dit is geen op zichzelf staand incident. Het is de zorgvuldig gemaskeerde aard van de leden van deze beroepsgroep. In elke stad, elke staat, elk land zul je psychiaters vinden die verkrachten, aanranden, moorden en fraude plegen. En zoals je zult zien is de hele geloofwaardigheid van de psychiatrie gebaseerd op de grootste fraude van allemaal. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder. ADHD. Mild depression. Major depression. Manic depressive. Borderline personality disorder. Disorder. Compulsive Social disorder. Social anxiety. Depression. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Maar je kunt geen macht of invloed hebben zonder geld of geloofwaardigheid, en dus creëert de psychiatrie haar eigen geloofwaardigheid. It's based on a, a, a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an, an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Since the first edition of the DSM is the number of geestal disorders that, after a stemming in the Diagnostic Handbook, is opgenomen, toegenomen to 374. En met elke nieuwe stoornis creëren psychiaters weer een nieuwe manier om de mensen te bedriegen. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build an insurance company, you can't say the word. You've got to send a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent Rebellion Disorder is an official psychiatric diagnosis. Um, arithmetic Learning Disorder is an official psychiatric diagnosis. General Anxiety Disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a five-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if I have uh, illness 403.16, that that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17.
And nothing could be further from the truth. Hoewel ze de DSM aan de wereld als wetenschappelijk feit presenteren, is het verbazingwekkend hoe gemakkelijk psychiaters hun totale gebrek aan wetenschap toegeven. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, um, you know, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to uh, determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. So there are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and uh, listen to them and then I make a decision in what kind of illness. Deze diagnoses zijn net zo verschillend als de psychiaters die ze maken. In dit filmpje met de verborgen camera ging een persoon naar verschillende psychiaters en klaagde daarbij over dezelfde symptomen. I'm extremely unorganized and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, you know, I'm, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. Do you have a brain chemistry disorder? Is probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, you know, high symptoms. So. The bipolar only give you mood stabilizer. Mm -hmm. I, we don't know how kind to of help it. Consider low grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually, Propylene XR is pretty good. They give you some uh, Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamectal is a better medication for that. It works on your depression also. And, but the treatment for any bipolar cycling is the uh, same. The lithium. Remeron is another one. Trazodone. Segretol. Depagode. Lobotrin. Lexapro. Lamectal. Equatroid. Depagode. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with, a, with, with your Lamectal. We don't know if I give you a medication, if it is going to work or not. And to a certain degree, it's uh, trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, uh, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. I mean, in fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. And of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the uh, director of research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size and it labels everybody. I could find five diagnoses that fit, would fit you or anybody else. Vergelijk dit met de onderzoeksmethodes van de pathologie. Een echte wetenschap die door het gebruik van een grote verscheidenheid aan precieze diagnostische tests echte ziektes ontdekt. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's um, a whole series of applied scientific procedures. In, in the case of, of psychiatry, there isn't any uh, laboratory tool that can precisely identify a psychiatric disease and allow it, allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all uh, categories which are made up they're simply made up. They're not, they don't exist in nature. They're uh, decided upon by psychiatrists and voted on. Psychiaters zijn niet de enige die profijt hebben van de DSM. Overal waar je een psychiatrische diagnose vindt, vind je ook een psychiatrisch middel. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors so that psychiatry today has become very in America has become very largely uh, the learning of which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the 
very close interactions among the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies, who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there. And so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. In 2006 werd door een onderzoek bekend dat 56% van alle psychiaters die besluiten welke stoornissen er in de volgende DSM moeten worden opgenomen, financiële banden met tenminste één farmaceutisch bedrijf heeft. Vandaag de dag zien we de gevolgen. Een spervuur van middelen, elk bedoeld voor een verzonnen stoornis, die door een geheel willekeurige diagnose uit de DSM wordt ondersteund. The fact that it is couched in the language of science without, again, without necessarily having any of the scientific data or, or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. And the last and most dure strategy of the psychiatry is to keep people for the gek to hold by real geneeskunde to imitate. Hersen scans. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Psychiaters and psychologen gebruiken de DSM om wereldwijd 450 miljoen mensen het etiket geestesiek op te plakken. Een aantal dat gelijk is aan de bevolkingen van Frankrijk, Italië, Duitsland, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland samen. Terwijl de omzet van de psychiatrische middelen die ze pushen jaarlijks meer dan 27 miljard dollar bedraagt, levert de overheidsfinanciering voor deze patiënten de psychiatrie jaarlijks 440 miljard dollar op. En een groot deel van dat geld komt uit het diagnosticeren en drogeren van degenen die ons vertrouwen en het meest kwetsbaar zijn. Swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. De uitspraak van Brock Chisholm typeerde de rechtstreekse psychiatrische aanslag op ons schoolsysteem. They actually said that the purpose was social control. Not to pass on knowledge. Not to give him something so that he can go into the world of work. In 1950 kwamen psychiaters en psychologen van over de gehele wereld in het Witte Huis bijeen om een algehele heroriëntatie van het openbare onderwijs te presenteren. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better in the, as mental health clinics than they would as uh, institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country, little by little. It came into our schools, our educational system. En omstreeks 1965 werd ze in wetten vastgelegd. Psychiaters kregen het groene licht om schoolkinderen op grote schaal een etiket op te plakken en aan de pillen te zetten. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't uh, sit still for a well, 10, 15 minute period of time, uh, or he talks constantly or ignores the teacher completely, that will get him and earn him an ADD or ADHD label. Het opplakken van het etiket Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, kwam in 1987 volledig op gang. Binnen een jaar werd bij 500.000 Amerikaanse kinderen de diagnose ADHD gesteld. In 1994 was dat aantal omhoog gevlogen naar 4,4 miljoen. In reactie op de wijdverbreide ongerustheid van de bevolking over deze ogenschijnlijke epidemie van geestelijke stoornissen, riepen de door de Amerikaanse overheid gesubsidieerde National Institutes of Health een panel van vooraanstaande artsen en psychiaters bijeen om ouders en onderwijzers uit te leggen wat ADHD nu precies was. 
I would like uh, any member of the panel to describe uh, a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. The, the, there, I mean, I think the, the panel has been frank in, you know, the difficulties here are immense in terms of, of uh, um, these, I mean, <clears throat> ah, it is hard, it, it, it's very hard to know how to answer this question. There, um, they cannot, you know, even when, um, uh, they are as if driven by a motor. There are some good clinical descriptions. Um, and I think, you know, we, uh, I, I do, I think the pro part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Maar deze schokkende bekentenis hield schoolpsychiaters niet tegen. Twee jaar later was het aantal Amerikaanse leerlingen dat de diagnose ADHD had gekregen omhoog geschoten naar 6 miljoen. Vandaag de dag zijn er wereldwijd 20 miljoen kinderen die het etiket van een of andere leerstoornis opgeplakt hebben gekregen. Een diagnose die vaak binnen een paar minuten wordt gesteld. We would sit behind um, a two-way mirror um, along with the parents. We would then look at um, the child. We would like do small manipulative activities with them to see where their deficit was. Um, it was wrong what we were doing. We were looking at a five-minute glimpse of this child's life and saying, "Okay, here you go. Here's a little pill. Take it. You'll be fine." Deze pilletjes, zoals Ritalin, Adderall en Concerta, worden door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration als zeer verslavende stoffen in dezelfde categorie ondergebracht als cocaïne, heroïne en methamphetamine. When I was on the Ritalin, it made me just feel like totally different, like I wasn't even who I was. I was, you know, flipping out, twitching, you know, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much not, you, you, you know, you do what you can and just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I, I thought that she, um, would miss me a lot and I also love her um, a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped, I stopped when I realized that. The overvloed aan medicijnen op recept heeft voor kinderen een nieuwe bron van inkomsten gecreëerd. Het verkopen van hun medicatie aan hun schoolvriendjes. It's called Kitty Cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids. Because it's like speed. I figured like if I was going to do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs and then ended up getting into it really bad. We're looking at um, marijuana and other things as being gateway drugs. And actually the, the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, it became erratic and dark and violent and uh, it, it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on five different psych meds, Prozac and um, lithium and um, he was seven years old and he was unable to function. He would have rages and then crying and, and all kinds of um, just violent rages, grabbing knives and all of this. The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing two after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Selexa when he opened fire at his California high school, wounding five. 
15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. Dit alles werd een schaduw over de werkelijke reden waarom kinderen in de eerste plaats naar school gaan. Om een opleiding te volgen. Sinds 1970 zijn de Verenigde Staten op de wereldlijst van schoolprestaties van de 9e naar de 28e plaats gedaald. En in diezelfde periode is het aantal Amerikaanse schoolkinderen dat het etiket leerstoornis opgeplakt heeft gekregen explosief bestegen. En is de omzet aan ADHD medicatie 32 keer zo hoog geworden. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask to ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who make the diagnosis. should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists, psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. In iets meer dan een eeuw tijd heeft de psychiatrie op wereldwijde schaal de samenleving geïnfiltreerd. En dat is geen toeval. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics and industry, should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Psychiater G. Brock Chisholm, collega van Rees, medeoprichter van de World Federation for Mental Health, breidde het psychiatrische plan later uit. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. Om hun allesomvattende plan te verwezenlijken, overtuigden Amerikaanse psychiaters het Amerikaanse congres ervan dat geestenziekten een nationale bedreiging vormden en dat alleen zij deze met een enorme toename aan financiën konden oplossen. En zo begonnen de massale Amerikaanse overheidsuitgaven voor psychiatrisch onderzoek, die van 1 miljoen dollar per jaar in 1946 zijn toegenomen tot 1,4 miljard dollar vandaag de dag, een toename van meer dan 139.000 procent. En terwijl de invloed van de psychiatrie zich over Amerika verspreidde, verspreidde ze zich ook over de wereld. Achter elke wereldcrisis ontdek je de activiteiten van de psychiatrie. Voorbeeld. De Servische psychiater Jovan Raskovic, die de etnische zuivering van Kroaten en moslims eiste vanwege zijn stellige geloof in hun raciale inferioriteit. Het gevolg. Bosnië in de jaren 90, waar Raskovic collega psychiater Radovan Karadzic en minister-president Slobodan Milosevic concentratiekampen vestigden. Waar opnieuw massale marteling en verkrachting van en moord op onschuldige mensen plaatsvonden. Een militaire psychiater legde uit hoe het gebeurde. C'est très difficile tuer uh, millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, uh, ils pouvaient seulement uh, 6 millions de juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes ou euh, violent 100 euh, euh, femmes et 100 jeunes filles pour que les autres soient effrayés et chats. Alors vous avez le terrain pur. Met de 100 jaar oude conditionering van Pavlov gecombineerd met moderne mind control technieken 
kunnen psychiaters en psychologen normale mensen en zelfs kinderen in massamoordenaars veranderen. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Zo worden terroristen gemaakt. Na 11 september werd Osama bin Laden bestempeld tot het meeste brein achter de aanvallen. Maar de erkende vertrouwensman en commandant van Al-Qaeda is Ayman al-Sawahiri. In psychologie en farmacologie onderwezen aan de Universiteit van Cairo. En schrijver van het Al-Qaeda trainingshandboek over het gebruik van psychiatrie als dwangmiddel. En voor het regisseren van de terroristische aanslagen in Madrid verliet Abu Hafiza, een andere Al-Qaeda agent in het veld, zich op dezelfde technieken om mensen geestelijk te manipuleren. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at, uh, at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. En dat agendapunt wordt op dit moment over de gehele wereld uitgevoerd. Via campagnes voor het screenen van geestelijke gezondheid onder onschuldig klinkende namen als Teen Screen. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10 minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. De man achter het Teen Screen programma, psychiater David Shaver, consulent voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. They're not just uh, screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen uh, their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics, it is politics Pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. Het allesomvattende plan van de psychiatrie om alle sectoren van de samenleving te infiltreren is realiteit aan het worden. We hebben geen epidemie van geestesziekten. We hebben een psychiatrische epidemie. Er kan en moet iets aan gedaan worden. Opgericht in 1969 door de Scientology-kerk, de Citizens Commission on Human Rights onderzoekt en onthult psychiatrische schendingen van mensenrechten. Vanuit hun internationale hoofdkwartier in Los Angeles, Californië, documenteert CCHR de opdringerige en vernietigende praktijken van de psychiatrie en publiceert de bevindingen en maakt ze zo beschikbaar in 15 talen. Meer dan 8 miljoen exemplaren zijn uitgegeven aan professionals in de gezondheidszorg, regeringsambtenaren, onderwijzers en bedrijfsleiders over de gehele wereld. Het hoofdkwartier is ook de plek van de wereldberoemde tentoonstelling Psychiatrie, een industrie van de dood. Met als middelpunt 14 documentaire films laat deze ultramoderne tentoonstelling de geschiedenis van de psychiatrie zien. 
Vanaf het begin waar de geestesieken als dieren in kooien gestopt werden, tot het hedendaagse drogeren van mensen in grote hoeveelheden, als de genezing voor verzonnen geestelijke stoornissen. Rondreizende versies van de tentoonstelling bezoeken honderden steden op vijf continenten, om op die manier honderdduizenden bezoekers de duistere waarheid achter de psychiatrie zelf te laten ontdekken. Wat vandaag een wereldwijde mensenrechtenbeweging is, begon meer dan 30 jaar geleden met een gevecht voor de vrijheid van één persoon, Victor Giori, onder dwang afgevoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis in Pennsylvania. He was interviewed by a psychiatrist who said, I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him, which they did. Now, he wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor who was the head of the hospital stands up and he says, we want nothing more to do with Victor Giori. De vrijlating van Victor Giori was de eerste van de duizenden zaken waar CCHR in de hele wereld bij hielp. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally. And what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shot, lobotomized without their consent. Voorbeeld. Australië 1977, waar CCHR een psychiatrisch gebruik met de naam Deep Sleep behandeling aan de kaak stelde. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs. And they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. Het was CCHR die het onderzocht, naar buiten bracht en meer dan tien jaar vocht om de deep sleep behandeling uit te bannen. In Zuid-Afrika heeft CCHR psychiatrische werkkampen onthuld waar psychiatrische patiënten werden vastgehouden en gemarteld en vervolgens werden uitgebuit als slavenarbeider. In Italië heeft CCHR samengewerkt met wetgevers en de media en invallen in psychiatrische ziekenhuizen gedaan waar de omstandigheden barbaars waren. En CCHR heeft hun deuren gesloten gekregen. In Japan onthulde CCHR de financiële misdaden van de psychiaters en de ziekenhuizen die de overheid en de belastingbetaler bestolen. De schuldigen werden berecht en de ziekenhuizen gesloten. En in de Verenigde Staten heeft CCHR 1 miljard dollar fraude in de grootste keten van particuliere geestelijke gezondheidsfaciliteiten blootgelegd. 600 federale agenten deden invallen in 20 staten. Een heleboel mensen werden voor het gerecht gedaagd, miljoenen aan boetes opgelegd. En de hele keten van corrupte ziekenhuizen ging bankroet en werd permanent gesloten. En achter elke publieke waarschuwing voor psychiatrische middelen die je op dit moment tegenkomt, zit CCHR. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got nine state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Alleen al in de afgelopen drie jaar zijn er meer dan 50 internationale waarschuwingen van medicijnen regulerende instanties geweest die de gevaren van psychiatrische middelen onthullen. History has told us every workable method that could be used to help people who are seriously disturbed who do need some sort of treatment has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as, as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the, the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field. One at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem 
what the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Vandaag heeft CCHR meer dan 300 afdelingen in een groot aantal landen over de hele wereld. Waar en wanneer psychiaters dan ook mensenrechten overtreden, CCHR brengt zijn boodschap aan de mensen. Van de Verenigde Staten tot Japan en van Canada tot het Verenigd Koninkrijk houden invloedrijke leden van CCHR optochten om er zeker van te maken dat bescherming en vrijheid van psychiatrische mishandeling bestaat voor iedereen. Het is essentieel dat CCHR does their job and gets the support to do their job. Because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like, and it scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you are going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Duizenden mensen van iedere geloofsovertuiging en manier van leven hebben zich al aangesloten. CCHR onderzoekt en onthult psychiatrische schendingen van mensenrechten. En zal dat blijven doen tot de misbruikende en dwingende praktijken ophouden. En iedereen zijn mensenrechten en waardigheid terugkrijgt. Uw hulp is nodig. Vecht met ons mee.